আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন আল্লাহ সমাতে ভালোই আছেন আজকে আপনাদের জন্য আমার জীবনে চলার পথে এই ছোট ছোট টিপসগুলো যে কাজে দিয়ে থাকে সেগুলোই আপনাদের জন্য নিয়ে আসা আর আশা করছি এই টিপসগুলো আপনাদেরও কাজে লাগবে আর কাজে যদি লেগেই যায় তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যেন এরকমই ছোট ছোট টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সগুলো আমি যখনই আপলোড করব সাথে সাথে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে টিপস নাম্বার ওয়ান ফুল সবাই ভালোবাসে কিন্তু ফুলের যখন তোড়াটা ঘরে আসে আমরা এভাবেই রেখে দিই যদি ফুলটাকে অনেক দিন ফ্রেশ রাখতে চান অবশ্যই ফুলদানিতে অল্প একটু লবণ দিয়ে দিন দেখুন ফুল অনেক দিন ফ্রেশ থাকবে টিপস নাম্বার টু বাথরুমের কলের মধ্যে এরকম পানির স্পট দেখতে পান যেটা উঠানো খুবই কষ্টকর এটাকে বলে ওয়াটার হার্ড স্টেইন তো এইটাকে অনেক সহজে যে কোনো সাদা টুথপেস্ট দিয়ে প্রথমে একটু টুথব্রাশ দিয়ে মাখিয়ে দিন ভালো করে স্টিলের মধ্যে মাখিয়ে রেখে পাঁচটা মিনিট ওয়েট করুন কোনো কাপড় দিয়ে মাখাতে যাবেন না একটা ব্রাশ দিয়ে মাখালে হবে কি যেই যেই জায়গায় আপনার হাত পৌঁছাবে না কিন্তু ব্রাশটা পৌঁছাবে সেই সেই জায়গার থেকে ওয়াটার যে হার স্ট্রেনটা আছে সেটা উঠে যাবে তো নিশ্চয়ই এই হ্যাকটা আপনার অনেক কাজে দেবে এইভাবে প্রথমে একটু ভালো করে মাখিয়ে পাঁচটা মিনিট মাখিয়ে রাখুন যে কোনো ফোম বা যে কোনো একটু ধারালো কাপড় দিয়ে একটু হালকা করে ঘষে ধুয়ে নিন ধোয়ার পর যে কোনো ড্রাই তাওয়াল দিয়ে বা কাপড় দিয়ে মুছে নিন দেখুন একদম দাগ ভ্যানিশ হয়ে নতুনের মতো চকচক করে উঠবে আমার কলটাকে সবসময় আমি হ্যাকটা ব্যবহার করি তাই আমার কলে তেমন একটা ওয়াটার স্টেন নেই আশা করছি টিপসটা খুবই কাজে দেবে টিপস নাম্বার থ্রি শাক সবজি সিদ্ধ করলে রান্না করলে অনেক সহজে রঙটা খারাপ হয়ে যায় সে কারণেই যখনই রান্না করবেন শাক সবজিতে অল্প একটু চিনি ছুটিয়ে দেবেন তাহলে শাক সবজির কালারটা খুবই সুন্দর থাকবে বিশেষ করে এটা সবুজ শাক সবজির ক্ষেত্রে টিপস নাম্বার ফোর রঙিন কাপড়কে আরও রঙিন এবং উজ্জ্বল রাখতে হলে রঙিন কাপড় ধোয়ার আগে প্রথমে লবণ কুলানো পানিতে একটু ভিজিয়ে রাখবেন তারপর যে কোনো লিকুইড সোপ দিয়ে রঙিন কাপড়টাকে ধুয়ে নেবেন তাহলে রঙিন কাপড় সব সময় নতুনের মতো ঝকঝকে তকতকে থাকবে টিপস নাম্বার ফাইভ রসুন এবং পেঁয়াজ হাত দিয়ে ছিলি এবং যখন কাটি তখন সহজে গন্ধ দূর হতে চায় না আর এই গন্ধ দূর করার জন্য অল্প একটু ভিনিগার এবং লবণ মিশিয়ে হাতটাকে ভালো করে ধুয়ে নেবেন তাহলে অনেক সহজে এই গন্ধ দূর হয়ে যাবে টিপস নাম্বার সিক্স আয়রনে এই অবস্থা কিন্তু প্রায় আমাদের অনেকের হয়ে থাকে তাই একটা পেপারে একটু লবণ ছড়িয়ে দিয়ে আয়রনকে একটু গরম করে ওটার উপরে একটু প্রেস করে নেবেন তাহলে আপনার আয়রনের নিচের দিকটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে একটা টাওয়াল দিয়ে মুছে নেবেন টিপস নাম্বার সেভেন ফ্রিজে দুর্গন্ধ দূর করার জন্য যখনই ফ্রিজটাকে মুছবেন তখনই পানিতে একটু লবণ মিশিয়ে তারপর ভালো করে ফ্রিজটাকে ওয়াইপস করে নেবেন এতে ফ্রিজে যে কোনো দুর্গন্ধ অনায়াসে দূর হয়ে যাবে টিপ নাম্বার এইট আমাদের বাথরুমের সাদা জিনিসকে ঝকঝকে রাখার জন্য বাথরুমের বাচ্চা বা বেসিনে আপনি তারপিনের সাথে লবণ মিশিয়ে ব্যবহার করবেন এটাতেও বাথরুম ঝকঝকে থাকবে টিপ নাম্বার টিপ নাম্বার নাইন হাড়ির এরকম অবস্থা প্রায়ই হয়ে থাকে তো যখনই এরকম অবস্থা পড়বেন আগে একটু লবণ ছড়িয়ে ভালো একটা স্ক্রাবার দিয়ে ঘষে নেবেন অনেক অনায়াসে দাগ উঠে যাবে তারপর যে কোনো সাবান দিয়ে আপনি ধুয়ে নেবেন টিপ নাম্বার টেন নাম্বার টেন জুতো এরকম জুতো ভিজা অবস্থা প্রায় ঘরে চলে আসে লবণ তখন একটা খবরের কাগজে কিছু লবণ উড়ে জুতো ভিতরে রেখে দেবেন সকাল নাগাদ দেখবেন একদম টিপ নাম্বার ইলেভেন জিন্সকে ধোয়ার আগে সব সময় আগে একটু লবণ পানিতে ভিজিয়ে নেবেন এতে জিন্স সহজে সুইং করবে না নতুনের মতো থাকবে টিপ নাম্বার টুয়েলভ বর্ষাকালে পিঁপড়ার উপদ্রব খুবই বেড়ে যায় তো এই পিঁপড়ার উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য ঘরের যেই যে কোনায় পিঁপড়া হাঁটাচলা আছে সেইখানে একটু লবণ ছড়িয়ে দেবেন তাহলে দেখবেন হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যাবে আর নয়তো পানিতে লবণ মিশিয়ে ঘরটাকে মোছা দেবেন টিপ নাম্বার থার্টিন 
ওভেনে রান্না বান্না করার পরে যেমন একটু দুর্গন্ধ করে সেরকম চিটচিটে ভাব হয়ে যায় আর এই চিটচিটে ভাব করার জন্য যখনই ওভেনকে আপনি ক্লিন করতে যাবেন সেই সাবানের পানিতে লবণ মিশিয়ে নেবেন যে তেল চিটচিটে ভাব একদম দূর টিপ নাম্বার ফরটিন পাকোড়া আলু চপ বেগুনি মুচমুচে রাখার জন্য সব সময় তেলে ভাজার আগে লবণটা দিবেন কারণ লবণ আগে দিয়ে দিলে খাবারের থেকে মশ্চার ছাড়া শুরু হয়ে যায় সে কারণেই মুচমুচে ভাবটা থাকে না অতএব নেক্সট টাইমে যখনই কোনো ভাজা বুনি কাজ করবেন ঠিক আগ মুহূর্তে খাবারের মধ্যে লবণ দিবেন তাহলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুচমুচে এবং খাস্তা থাকবে আশা করছি এই ছোটো ছোটো টিপসগুলো আপনাদের অনেক কাজে আসবে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ